bago po tayo mag-umpisa. Pawit po muna tayo ng ano, the steadfast love of the Lord. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faith. faithfulness. Praise God. Tayo pa uh, yung po, mga kapatid, at humingi ng paggabay sa ating uh, po may kapal. Praise God. Oh Lord, maraming maraming salamat po sa araw na ito na binigay niyo, Lord God. Nawa, uh, patuloy na madakila ka namin, mapuri ka namin, Lord God. At malwalati ka namin sa pinakamataas, Lord God, na pagpupuri, Panginoon, Lord God. Maraming maraming salamat po sa umagang to na ibinigay niyo sa amin. Nawa, panatiliin niyo kaming mainit, Lord God, sa inyong mga banal salita, Lord. At uh, panatiliin niyo rin kaming malinis. Alisin niyo sa aming puso at isipan nga nung pong karumihan at hindi nararapat at kanais-nais sa inyong harapan, Panginoon, Lord God, upang maging kaaya-aya kami sa inyo, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy niyo nga paggabay at patuloy niyo pagbibigay ng magpapala, Panginoon. Uh, naniniwala po kami, Lord God, na you will always provide, Panginoon, Lord God. Bagamat uh, kami konti Panginoon, at uh, naniniwala kami sa mga kapatid namin na hindi po nakadalo at sa mga nakikinig, eh, nakikinig sa internet, Panginoon, ay eh, ganun din po ang pagpapalang kalilang matatanggap tulad ng mga pagpapalang aming matatanggap sa, sa araw na ito, Panginoon. Muli, Ama, maraming maraming salamat po. Kayo po ang gumabay sa itinakdaan nyo nga magbibigay ng uh, exhort sa araw na ito, Panginoon. Lord God, gamitin niyo lang po ako, Panginoon Lord God, at itago niyo po sa inyong likuran, Panginoon Lord God, nawa kayong mapuri, kayong malwalari, Panginoon. Sa mga salitang aming tatalakain at pag-aaralan pag, pag para sa oras na ito, Panginoon Lord God. At uh, ingatan niyo po kami palagi, Panginoon Lord God, sa aming gawain at uh, gabayan niyo kami, nawa uh, mapuri ka namin, Lord God, at uh, malwalati namin ang inyong mga pananasalta, Panginoon Lord God. Maraming maraming salamat po sa mga kapatid namin na nandito, Panginoon Lord God. Alam po namin may, may plano po kayo, Panginoon Lord God, mula pa sa umpisa, Panginoon Lord God. Na patuloy po namin itong uh, ginagalang, patuloy po namin itong uh, dinadakila, Panginoon Lord God. Maraming maraming salamat po. Ito po ang aming mga samot na langit sa inyo, Lord God, sa pangalang bugtong yung anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Praise God. Uh, uh, Buksan po natin ang ating mga Biblia sa John 10.10. Uh, John 10.10. Sabi dito sa English, The thief cometh not, but for to steal and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Puri ng Diyos, at uh, kaya na tayo magsiyo po, mga kapatid. Praise 
Chad. <coughs> sabi nga, uh, uh, ano sabi ng Panginoon sa John 10.10? 10? Uh, ang buhay ay, uh, I am to come that they might have life, sabi nga. And that they might have it more abundantly. So, enjoy God's gift every day, mga kapatid. Na-enjoy nyo ba ngayong araw na ito, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos sa atin, ang pagpapala niya, ang mga blessings niya, mga kapatid? Kung siguro rate natin sa ating sarili, ang araw na ito, ng 1 to 10, kung 10 ang pinakamata, siguro palay ko naman, lahat tayo ay 10 ang ibibigay natin sa Diyos. Dahil nandito tayo, unang-una, at uh, kapiling natin ng ating Diyos, at alam at niniwala ako na wala nang higit pa kesa doon, mga kapatid. So, life is a gift. If you didn't enjoy today, today will never come back, mga kapatid. Uh, isipin nyo, kada minutong lumilipas, yung minutong yun na nakaraan, hindi nyo na may babalik, mga kapatid. It will be lost forever, mga kapatid. Dahil tapos na, tapos na yun. Remember, we have been created by God to enjoy life. Akala nung iba minsan na yan, porket Christian ka eh, pahirap na sa buhay. Dahil maraming bawal. Uh, mas nagiging maligay siguro ang hindi Christiano dahil ang tingin nila sa kaligayaan ay yung sa makamundo. Pero bilang isang Christiano, ang kaligayaan ay ang makaharap mo ang Diyos, makausap mo ang Diyos, makasama mo ang Diyos sa bawat oras, sa bawat araw ng iyong buhay. So, ito talaga ang, uh, ang pinaka mahalaga sa buhay ng tao. Dahil mula pa sa umpisa pa mga kapatid, ito na ang plan ng Diyos na may maka-fellowship ang ating Panginoon. So, kung tutusin, ito lang talaga eh. Wala nang ibang gagawin kundi yun ang makipag-fellowship sa Diyos. Hindi sinabi ng Diyos na alikain ko ang tao para magkasiyahan sila. Hindi ganun mga kapatid. Unang-una pa lang para may ka-fellowship ang ating Panginoon. So, sabi nga, uh, ang tao may kanya-kanyang perception sa buhay. So, uh, hindi natin sila masisi kung sila hindi pinili o talagang hindi sila makakasama sa, sa plano ng ating Panginoon. So, paano natin may enjoy ang uh, araw na ito? Para sa atin nga, sabi ko, to serve God, to communicate with God, to be with God and to be one with God. Ito na siguro bilang isang Kristiyano ang uh, isa sa pinaka top of the list, sabi nga, kung ano talaga ang magpapaganda sa iyong araw. Sino ba sa sa Kristiyano ang ayaw na makasama ang Panginoon? So parang ito ang top priority natin palagi. Every day. Kahit pa siguro milyonaryo pa, sabi nga, naniniwala ba kayo kahit milyonaryo yung isang tao, hindi kontento? May problema pa yan, may iniisip pa yan? Kumpara mo sa isang Kristiyano na Talagang pinili ng Diyos na mananalig, kahit gano'n siya kahirap. Pero tingnan mo ang kaligayaan niya, ang peaceful niya sa kanyang pag-iisip, sa kanyang katayuan eh. Masigit pa kaysa doon sa milyonaryo sinasabi o milyonaryo o may karanyaan dito sa lupan to, mga kapatid. Do not measure today with yesterday. Huwag natin ikukumpara ang araw ng kahapon sa araw ngayon. Dahil sabi nga ng Diyos, ano sabi ng Diyos? Parang isang magnanakaw, sabi niya. Ang magnanakaw, magnanakaw yan. Papatay yan, maninira yan, mga ganun. So, ang ibig sabihin dito ay, eh, enjoy life sa kada oras, kada araw. Kaya tinutukoy kanina, paano mag enjoy paano magiging mahalaga ang araw sa isang buhay ng Kristiyano. So, ang sagot dun ay, eh, manatili ka sa Diyos palagi para may enjoy mong buhay. Alam niyo kaya nasabi ko yung ano, yung do not measure today with yesterday. Dahil isa iyan sa pahirap sa tao para hindi siya magkaroon ng magandang araw. Kasi kung patuloy niyang iniisip yung kahapon at kinukumpara niya, no, magiging frustrated ang bawat araw sa kanya. Mga kapatid. Kung palagi niyang kinukumpare to sa nangyari noong nakaraan. Mga kapatid. 
dapat palaging open ka sa bagong plan ng Diyos. Kailangan palagi mo naiintindihan kung anong plan ng Diyos para sa araw na to. Hindi yung babalikan mo yung kapan na ikukumpara mo sa nangyayari sa araw na to. Kundi hindi ka magsasaksid, mga kapatid. Palagi ka lang magiging uh, frustrated. Alimbawa, ang nakaraan, uh, ang tao, tumama ng sweep state, tumama ng loto. Sa araw-araw na hinihingi niya yung lumabas ng ganun, palagi hindi masisira ang araw ng tao, Panginoon, sa kanyang sarili. Kung palagi yun ang iniisip niya. Palagi niyang kinukumpir, binabalikan yung nakaraan na maganda. Hindi niya nakikita kung anong mas magandang plan ng Diyos ay naharap. Do not measure today with yesterday. Do not set your previous experience as standard. Huwag palaging ganun, mga kapatid. Dahil may plan ng Diyos araw-araw. Sabi nga, uh, araw-araw, nagpo-provide ng Diyos. Ang lahat ng pinoprovide ng Diyos ay mas higit palagi yan, mga kapatid. Palagi, hindi tayo stagnant sa Panginoon. Palaging pataas yan. Hindi rin pababa, mga kapatid. Palaging pataas ang binibigay sa atin ng Diyos. Parang yan ang kapahayagan, mga kapatid. Hindi, ngayon nalaman natin ito, hanggang doon na lang. Palaging, palaging may pataas yan, mga kapatid, na kapahayagan. Kaya sinasabi niya, eh, huwag mong tignan yung nakaranid kumpara sa araw na ito, mga kapatid. Dahil iba, palaging fresh ang binibigay sa atin ng Panginoon. Yun ay luma na, mga kapatid. Remember, no two days are alike. Ang ibig sabihin, walang dalawang araw magkamukhang mangyayari sa, isang, uh, sa araw na ito. Halimbawa na lang dito, eh, kung paano ang experience ni na Moises nung ilabas niya ang mga Israelita sa Egypt, mga kapatid. Alam natin lahat na sa buong biyahe nila, sa buong paglalakbay nila, puro reklamo ang narinig ng Panginoon sa mga Israelites. At alam din natin na panay ang compare nila kung anong katayuan nila noon sa Egypt, mga kapatid. Sabi niya, buti pa noon sa Egypt kung kakain kami ng mga karne. Samantalang ngayon eh, hindi na naisip kung anong kinakain nila mga kapatid. Mga pagkain ng mga anghel. Sabi nga, kung paano mo titignan ng araw na to at hindi mo kinumpira sa nakaraang araw, makikita mo kung gano'ng kaganda ang mga plano ng Diyos, mga kapatid. Oh, biro mo. Eh, hindi lalam na gano'ng kaano yun. Siguro ngayon kung kukumpara mo, kung pagpipilihan ka sa pinakamasarap na luto ng pagkain din sa mundo at ang pagkain ng mga anghel o pagkain ng Diyos. Eh. Kung alam mo na gano'n eh, kahit ano pa yan, siguro hindi mo pagpapalit yung pagkain na binigay ng Panginoon. Dahil naniniwala tayo, ang mga pagkain ngayon dito sa lupa, sa dito sa mundo ay may mga halo na mga kapatid. Kahit sabi mo pinakamasarap yan, ang pinakamasarap magluto pa na chef, sigurado may halo na gawa ng tao ng chemicals. Kung ikukumpara sa pagkain na ibibigay ng Diyos. Pasalamat tayo mga kapatid, spiritually, ang pagkain na binibigay sa atin ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan. Para sa ating buhay na walang hanggan mga kapatid. Is God. So, ganun ang nangyari sa, ano, sa mga Israelita sa paglabas nila sa Egypto. Dahil kinukumpara nila ang nakaraan nilang buhay, ang nakaraan nilang karanasan, sa katayuan ng nilang kinahinatnan, eh, puro sila pagsisisi, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hindi na nila nakita o nabulag na sila ng mga pagpapala na nasa harapan nila pang, uh, ng mga Israelita, mga kapatid. Nawala naman noon, biro nyo. Hindi naman siguro binibigay ng Diyos nung nasa Egypto sila ang pagkain na binibigay ng Diyos sa abang sila nasa ilang, mga kapatid. At madalas po ganyan ang tao, mga kapatid. Halos lahat ng tao, mga kapatid. Tayo siguro na lang na tunay na nakakilala sa Diyos ang nakakaintindi sa mga bagay na ganito, mga kapatid. Kung lang pag gusto niyo magdrama, maawa sa sarili, magreklamo, ang hinahanap ay yung maganda noon na nakaraan. Ayaw tignan ang maganda ngayon. At laging akala ay, the good old days, palagi sinasabi, the good old days, the good old days. Pero kung tutusin, sabi nga, hindi lang nakikita kung anong binibigay ng Diyos sa araw-araw. Di ba, alam nyo yung the good old days, sinasabi ng mga may katagang sinasabing ganun eh. Para kinukumpara yung magandang nangyari sa buhay niya noon, kumpara sa buhay niya ngayon. Be open to new things, mga kapatid. 
be open to new ways of life. Hindi dapat palagi tayong alipin ng nakaraan, mga kapatid. Stop comparing yesterday for today. Halimbawa na lang sa ating mga anak. Sabi nga, anak, dati-dati, panay ang halik mo sa akin pag, ano, pag pauwi ako. Panay ang lambing mo. Eh ngayon, di mo na ako nilalambing. Kung titignan natin positively, mga kapatid, nung ko lang naalala, nung ko lang naisip na, oo nga, no, sabi ko. Kaya natin nasabi na bakit hindi na naglalambing anak natin. Bakit? Bilang isang magulang ba eh, pag laki niya, pinapaliguan mo pa ba siya? Sinusubuan mo pa ba siya ng pagkain? So, changes, mga kapatid. Ah. Kung ano yung nangyari sa araw-araw eh, may pagbabago, napataas, hindi pa baba, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, kung paano titignan ng isang kristyano ang araw na ito, na huwag ikukumpara yung nakaraan. Tulad na sabi ko, so nagre-reklamo ka bakit hindi na siyadong naglalambing anak mo, hindi ka na hinahalikan. Kasi nga ikaw rin, nagbago ka. Hindi mo na siya pinapaliguan, hindi mo na siya sinasampo, hindi mo na siya sinusuklay. So, ganun yung nangyayari, mga kapatid. Kaya sabi ko, kung paano natin titignan yung positive ang araw na ito, mga kapatid. <clears throat> Another way to appreciate today is do not attempt to repeat on what happened yesterday. Kasi may pamamaraan na pwede kasi ulitin ng tao eh. At susubukang ulitin ng tao ang nangyari maganda nung nakaraan. Halimbawa na lang yung sabi nga kanina yung tumama siya ng uh, loto, tumama siya ng sweet steak. Natakas niya manalo, naubos niya yung panapalunan niya, iisipin niyang uulitin yung nakaraan. Ang ibig sabihin eh, bibili na naman siya at bibili ng ticket para may experience niya ang manalo uli. <coughs> yung iba ay naghanap nga ng, uh, na i-repeat ang nakaraan. Kadalasan ay mabibigo ang tao, mga kapatid. Kalimbawa na lang, ah, sa mag-asawa, anniversary. Sabi niya, eh, Love, eh, last year, binigyan mo akong bulaklak at saka rosas. Ito yung mga realidad na nangyayari sa buhay dito sa mundo, mga kapatid. Or, dati nilabas mo ako, nanood tayo ng sino, eh. Ngayon, bakit parang wala yata, mga kapatid? Yung bang, binabalikan mo yung magandang nakaraan, pero hindi mo tinitignan kung ano itong, itong kasalukuyan na plano ng Diyos. Sabi nga kanina, nasa isang Christian na lang o paano tayo uh, tulungan o alalayan ng Diyos para sa araw na ito. Uh, balikan natin yung anniversary at saka yung may birthday, yung mga ganun bagay eh. Ito yung mga simpleng bagay pero minsan nakakaligtaan natin uh, na kung paan natin titignan. Uh, kung bang hindi nang nagawa ng inyong asawa ang nakaraan na kabuka nung nakaraan eh, di ba minsan pinag-uumpisan ng away? O minsan pinagkakaumpisan ng pagkatampuan ng mga asawa? Uh, sabi nga, itong mga maliit na bagay minsan ay eh, nakakaligtaan natin. Kailangan tignan mo kung paano mas maganda ang magiging plan ng Diyos para sa araw na ito na ibinigay niya kumpara sa nakaraan. Kaya huwag mong ikukumpara yung nangyari ng nakaraan sa kasalukuyan, mga kapatid. Uh, itong mga gantong bagay, simple pero minsan nakakaligtaan natin. Mga so pwede naman, iba naman para, ibang experience naman para hindi magsawa yung pagsasama ng mag-asawa. Kaya hindi na pwedeng minsan hindi na hindi na niya inisip na gawin uli yung mga ganong uh, idea o mas mas may mas na mataas pa siyang idea na mas matutuwa ka at mas i i ikakaban niyo pang mag-asawa. Ibig sabihin eh hindi mo naisip baka ang asawa niya may iniisip na mas higit pa kaysa doon sa nakaraan. Hintayin niyo lang mga kapatid. So sabi nga sa Lamentation 3:23 They are new every morning. Great is thy faithfulness. Palaging bago ang Puhan Diyos ang magbibigay, mga kapatid. Nasa tao kung paano niya iisipin o paano niya i-motivate yung araw na ito sa kanya. Hindi yung binabalikan palagi yung nakaraan. Dahil sabi nga ng Panginoon, they are new every morning, mga kapatid, ang binibigay ng Panginoon. So ang pinag-usahan natin yung faithfulness ng Panginoon. They are new every morning. Maliban na lang kung hindi totoo ang nasa Biblia, mga kapatid. 
Therefore, the faithfulness of God is new every morning. Because it is new. It must be welcome. It must be received with celebration, mga kapatid. It's a new experience. At walang repeat, mga kapatid. When people try to always be what was, you actually ruin your chances of being happier, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon sa Luke 5.36, and he speak also a parable unto them. No man put a piece of a new garment upon an old. If otherwise, when both the new make it a rent, and the piece that was taken out of the new agree it not with the old. Anong ibig sabihin nito? Alimbawa, may isa kang tela na gustong-gusto mong damit. Oh, patid, nasira. So, bibili ka ng bagong garment. Gugupitin mo yung bagong garment para tapalan yung nasira. Anong itsura, mga kapatid? So, ang ibig sabihin niya eh, gamitin mo yung bago, hindi na kailangan yung luma, kung parehas din ng telang pinag-uusapan na ano. Mga kapatid. Sabi niya, hindi, hindi, parang hindi appropriate o hindi magandang kalalabasan dahil ginupit mo yung bago para lang takpan mo yung nasirang nakaraan. So, hindi pwede magkamats ang dati sa ngayon. Huwag palitik, mag, magpilitik ipagmatch ang dalawa, mga kapatid. Ang tao nagbabago. Yung pinakasalan nyo, ninyo 10 years ago eh, ay iba na yon ngayon. Pero bilang isang kristyano, hindi ko sinasabi na pawala kayo sa, sa relationship nyo sa Panginoon. Kundi pataas, mga kapatid, ang relationship nyo sa Panginoon. Ito ang sinasabi kong pagbabago. Hindi pa baba. The same pa rin siya. Ay, sorry. Alangan naman na sa dami ng nangyari sa buhay niyong mag-asaway, sa hirap, sa ginhawa, sa sagana, sa tagutom, sa tagumpay, at kabiguan. The same pa rin siya. So that's impossible, mga kapatid. May pagbabago, mga kapatid. Alam niyo yung mga tao na hupo out of love? Ito yung mga tao na hindi nakaka-cope up o nagiging ugali na lang ng kanyang asawa yung o nagiging dahilan na lang ng paghihiwalay minsan ng mag-asawa yung hindi makakopa po ayaw umalis dun sa nakaraan sabi nga nung ano sabi ko rin sa buhay mag-asawa misa kung reklamo ka ng reklamo na ikinukumpara nga yung nakaraan nung nililigawan mo pa ako eh Panayandala mo ng bulaklak. Panayandala mo ng rosas. Kasi ngayon, iba na yung katayuan ng mag-asawa, mga kapatid. Sabi mo sa'yo, may changes. Nagkaroon na kayo ng anak. Nagkaroon na kayo ng gastusin. So, ang isip ng isa, ang bawat isa sa inyo, imbes na minsan, eh, ibig, ilagay nyo ang perang yun sa ganun, eh, inaano nyo na sa future ng yung mga anak o yung future nyo. So, depende, sabi mo sa inyo, kung paano titignan ang kasalukuyan. Huwag nyo palagi kung parang nakaraan. Praise God. So, nagbabago ang lahat, mga kapatid. Yung hindi tumatanggap ng pagbabago ay hindi, hindi nagtatagal na samahan. Ipinakapako mo siya sa ganun. Pag bawat araw dumating, wala kayong natanggap na blessing, kasalanan nyo na yun, mga kapatid. Hindi nyo tinignan. Kasi sabi ng Panginoon, they are new every morning, mga kapatid. So, nasa tao na lang kung paano niya haharapin itong kasalukuyan at huwag niyang ikukumpara ang nangyari sa nakaraan, mga kapatid. If you want to enjoy the day, just look for the good. You will succeed for the good. Let me tell you, if you look for the bad, you will also succeed, mga kapatid. Dahil yun ang hinahanap mo. Parang, pag nag-aaral tayo ng ano, salita ng Diyos, kung hinahanap mo ay yung kasiraan na ganun, talaga makikita mo yung kasiraan kung yun ang tinitignan mo. Pero kung mabuti ang hinahanap mo, makikita mo mabuti, mga kapatid. <clears throat> because in everybody, there is this the good and the bad. There is always this opposite. There is this advantage and disadvantage. So it is always how you look or where you look. 
So you don't always look for the bad, but always look for the good. And don't you ever look for something that you can complain it later. Mga kapatid, huwag niyong hanapin ang bagay na pagsisiyan niyo, sususunod ay magre-reklamo kayo. May isang kwento akong na- nabasa na tungkol sa mag-asawa na ah, kumbaga, may kaya sila nagtutur kung saan-saan. Ah, minsan nagtour sila sa papuntang Europe. So, hindi mawawala minsan ang minsan may delay sa airport or minsan mahaba ang pila sa airport. So, yung babae pa nangyereklamo, bakit ganun? Bakit ang haba ang pila? Bakit? Hanggang sa pagsakay sa plano, ganun pa rin. Ang sikip, ang dami nakapila sa banyo. So, so in, in short, marami na po po na babae na Kumbaga, sabi nga kanina, nasa tao kung paano niya titignan yung araw. Kung sa maganda o sa pangit. So, itong, itong asawa niya to eh, ganun nga. Hanggang sa nakapunta sila sa Europe. Eh, bakit ang traffic dito? Bakit ang hirap sumakay? Bakit ang daming tao? So, wala nang ginawa kundi magreklamo. Bilang isang asawang lalaki, mga kapatid, palagay niyo kaya nag-enjoy yung mag-asawa sa ganun bagay? Palagay ko, mga kapatid, hindi. So, sinayang lang nila ang pagtutur nila, sinayang lang nila ang, uh, ang pera nila sa mga ganun bagay. Sabi nga sa inyo, mga kapatid, bilang isang kristyano, dapat alam natin kung saan tayo titingin, kung saan natin harapin ang kasalukuyan. Uh, kasi, sabi nga kanina, isang minuto, dalawang oras, isang linggo, pag nakalipas na yan, hindi mo lang may babalik, mga kapatid. So, sa mag-asawa, palagay nyo, sa pagtutur nilang yun eh, sa nakaraang araw, sa nakaraang ano, nag-enjoy kaya sila hindi man ang daming nasayang, mga kapatid. So, ito yung mga simple point na kailangan natin tingnan din ng pansin, mga kapatid. Mga simple, pero bilang isang kristyano, kahit dahil minsan nakakaligtan natin, eh, tingnan natin palagi kung ano mabuti. Halimbawa na lang sa ano, na ito, inaamin ko rin sa sarili ko minsan sa parking, sa kalsada, minsan mahunahan ka sa parking, so, magiinit ka. Alam nyo, mga kapatid, ginawa ng Diyos ang tao. Minsan isipin natin na siya rin pala ay eh, naghahanap o nagmamadaling magpark. Sa kalsada, makikita natin nagmamadali. Gusto mo rin makauwi ng maaga. Ganon din siya, mga kapatid. Gusto rin niyang makauwi ng maaga. So at the same, at, at that point, parehas lang, parehas lang kayo nang iniisip kung ano yung gusto mong gawin. So, bilang isang kristyano, mga kapatid, payo ko eh, minsan uh, konting pasensya, mga kapatid. Kaya sabi ko, kung paano natin titignan yung araw na kasalukuyan para makaiwas na tayo magkasala, mga kapatid. Sabi pa niya, in the states, this is not happening. Eh bakit lumayas layas pa sa state kung ikuumpara niyo yung nangyari sa Europe? Eh? Kung mas maganda pala sa states. Dapat kasi tinitignan natin kung anong merong bago and look for good to enjoy the day or today, mga kapatid. Isa pang halimbawa sa sabi sa James 5.9. Grads not one against another sabi, sa James 5.9. Wag puro tampo, galit o arte. Kasi sayang nga yung oras mga kapatid minsan o sa araw na to. Sabi nga kanina, ikwento ko, lahat ng tao may kanya-kanyang pakay. Paglabas mo pa lang ng bahay mga kapatid, sabi nga kanina, yung sa parking, minsan maunahan ka. Parehas lang kayo nang iniisip na gahanap ng parking na nagmamadali. Hayaan mo na mga kapatid. Sa pag-uwi, parehas kayo nang mamadali sa kalsada, hayaan mo na dahil siya rin ay gusto niyang umuwi rin maaga mga kapatid. Do not grudge, magkakasala ka lang mga kapatid. Dahil parehas lang kayo nang iniisip. So, kung magagalit ka, yung nakaraang oras, palagay nyo may babalik nyo pa kaya nangyari nyo. Hindi na, tapos na. Dahil hindi na may babalik pagkalipas ng araw. Nagkasala ka na. Tapos na. Nagawa mo na. <clears throat> Praise God. Sabi nga, ito pa, may isa pang kwento. Pumunta sa mall. Mag-asawa. So, po two hours, nagtatampo yung miss niya. Tapo ng tampo. Hanggang sa one hour na lang, paalis na sila sa kanilang, sa mall. Tapos na yung lakwat siya. Palagay nyo kaya, hindi na sayang yung dalawang oras na pagod nyo ng pagpunta doon. Imbes na naging masaya sila sa dalawang oras pang pagtatampo niya eh, pinagpalit niya sa pagtatampo, mga kapatid. So, sa mga ganitong point, mga kapatid, sabi nga kanya, minsan isipin natin paano mapaganda ang araw. O paano natin haharapin yung magandang araw na ibinigay ng Diyos sa atin. Praise God. 
Kaya yung minsan, bilang isang kaya yung minsan yung pagtatampo-tampo, mga kapatid, eh, buwas-buwasan natin minsan. Yung kasi yung pagsisimulan minsan ng, ng, uh, ng di pagkakaintindihan, mga kapatid. Buwas-buwasan natin minsan. Hindi ko sinasabing ang mga babae lang. Minsan din mga lalaki may sumpong. Kaya, kung baga ito'y para sa lahat, mga kapatid. Kung mga maliit na bagay nga lamang, sabi nga sa inyo, tingnan natin palagi na sa mabuting paraan, sa mabuting ibibigay ng Diyos, mga kapatid. Parang, uh, <laughs> eto pa, puro kwento pa siya ng mga kapatid. Parang yung isang, uh, may isa rin kwento ako na nabasa. Na uh, nagsisimula pa lang na mag-asawa. So in short, nangupaan sila. So alos wala pang gamit yung bahay na tinitiran nila. So one time, uh, namalengki yung asawa, may supresa pa lang plano yung lalaki. Bumili ng malaking rep na maganda. So habang hindi pa dinideliver yung refrigerator, eh, kasabot na nung nung asawang lalaki yung driver ng tricycle na, na kasama na malengki ng kanyang asawa. So, ngayon hindi ni Liber, hindi, hindi siya inuwi. So, palagyan nyo kaya itong effort ng lalaki na supresahin ng, kanyang, supresahin ng kanyang asawa sa mga ganitong bagay. Pag uwi ng asawa eh, ay bakit hindi mo ko tinanong, eh, ayaw ko ng kulay na ganyan. Palagyan nyo nung magiging reaksyon ng lalaki. Sa pagsisikap niya masupresa ang asawa eh, pagdating eh, ganun ang marinig mo sa kanyang asawa. So, sa mga simpleng bagay, mga kapatid, minsan, hindi natin nakikita na magkakaroon na pala ng konti hindi pagkakainatidyan sa mga gantong bagay lamang. Ni, hindi mo inappreciate kung anong, kung anong preparation o anong pagod ng iyong asawa pag prepare lang ng mga gantong bagay. Kaya minsan, bago tayo magbitaw, sabi nga, uh, ng, ng salita, isipin natin palagi, mga kapatid, na nawa sa magandang palaging araw-araw. Hindi ko ina-exam ang aming, ang aking pamilya, ganun din, bilang isang normal na tao nangyayari ang mga hindi natin maiwasan. Pero hanggat maaari nga sa amin ganun, kaya tayo nag-aaralan, kaya tayo nagkakaroon ng pag, uh, pag-service para ma-encourage o ma- makapulot tayo kahit sa mga maliit na bagay lamang, mga kapatid. Biro nyo, pinipire ng asawa niya lahat-lahat tapos pagdating ng asawa eh, may reklamo pa rin dahil bakit daw ibang kulay ang binili o rep na nga yan eh, yun ang purpose ng rep eh, hindi para sa kulay, hindi para sa ano. Kaya noon, ayun, palagay nyo kaya yung lalaki magkakagana pa na palaging supersay ng asawa kung mga ganun bagay palagi ang nangyayari. Hindi mga kapatid. Okay, Scott. So, kasi minsan ang mindset ng tao eh, mayroon siyang inaasahan. So, wag, wag palaging ganun mga kapatid yung yung ina-expect mo palaging gano'n kasi siguro na-experience mo nakaraan kaya naya, naidadala mo hanggang sa kasalukuyan huwag hanggat mare huwag, huwag gano'n ma, ma, maging gano'n ang setup ng mind nyo mga kapatid na palagi kang may inasahan na gano'ng bagay kailangan palagi kang open mga kapatid sa mga bagong, ba, bagong bagay na ibinibigay ng Diyos ito'y parang sa pag-aaral din natin kahit na pag-aralan natin nakaraan ng ganitong salita o verse o chapter sa Bible, may iba pa rin bago na ibibigay ang Diyos. Naniniwala tayo ito, mga kapatid. Palaging ganun, mga kapatid. Palaging fresh ang binibigay sa atin ng Diyos. Palaging pataas, hindi pababa, mga kapatid. Ganun din ang buhay ng tao, mga kapatid. Hindi dapat tayo yung pababa, dapat pataas tayo. Mga Kung palaging ganun isipin mo, palagi kang mabibigo, mga kapatid. Kung palagi kang nakatali sa, nak- sa nakaraan, palagi kang mabibigo sa araw-araw ng iyong buhay. Palaging masasayang ang araw mo, mga kapatid. It is impossible that there will be two days that are the same. Unang-una, iba na yung date. Iba na rin yung araw, iba na rin temperatura, iba na rin yung makakasalamuan tao. So, iba talaga. Hindi pwedeng maging kaparehas nung nakaraan ang kasalukuyan, mga kapatid. Kung ganun palagi mo ang isipin, sabi, hindi mo ma enjoy ang araw na ibinibigay ng Diyos sa iyo. So, kung anong nandun, tanggapin mo at Isipin mo paano magamit ito sa mabuti, mga kapatid. Make the most out of it. So, how else, how, <coughs> how else can you enjoy every day? Tandaan natin, kung sino ang nagbibigay sa inyo ng araw-araw, palagi yung tandaan yun. Sa so, pag-isip pa lang sa mga galam natin lahat, ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. The only way to thank God is to enjoy that day or this day. To learn from it. To be blessed from it, mga kapatid. 
So how do we enjoy life every day? Physically, mentally, spiritually, mga kapatid? Example na lang. Uh, kung ikaw ay may sakit sa ba, uh, may sakit ka, so hindi ka makapasok sa trabaho, nag-stay ka lang sa bahay. How would you enjoy, enjoy that day, mga kapatid? Spiritually, pwede mong buksan ng Biblia mo, pwede ka magbasa ng mga message. Mabibless ka. So it depends kung paano mo nga i, ano, i, ididiretso ang buhay mo para sa araw nun. Paano mo i-spend, mga kapatid? So there is also another way kung sa physical naman may basketball diyan may ano so it depends on yung paano mo i-enjoy yung araw na ibinigay ng Diyos. <coughs> At sa mga mag-asawa, mag-asawa, ang buhay parang tennis sabi nga. Pag nag-serve ka, kailangan bumalik. Mga kapatid. Ngayon kung panayang nakatatlong set ka, hindi ka nakakabalik, love set ka. So, walang mangyayari sa buhay niyong mag-asawa. So, parang give and take, mga kapatid. <clears throat> so, tunay po na napaka-importante ang ganitong mga usapan. Bagamat, mga simpleng ano lang, mga paalala, mga kapatid. <clears throat> Kung tutusin ito yung mga simpleng bagay lamang, pero minsan nakakalitan natin. So, sobrang napakaraming mga simple nakakalimutan ng tao mga ganitong bagay. If you want to enjoy your everyday, you must learn to forgive unintentional spoilers. So praise God, mga kapatid, ah, ah, malapit na po matapos. At ah, sabi ko nga, bagamat ito yung mga simple, bilang isang kristyano, Wag wag natin ngayaan na tayo umabot sa ganung bagay. Palagi natin tingnan ang araw na ito sa magandang bigay ng Diyos ito. Wag natin palaging tingnan yung magandang nakaraan dahil may mas magandang palaging binibigay ng Diyos sa araw-araw sa atin mga kapatid. Sa so, mga kapatid, learn on how to enjoy God's gift of today. Basta alam natin kung ano ang sikreto at paano i-enjoy ang buhay. Stay with God, stay with this word mga kapatid. So, mga kapatid, hanggang dito na lamang ang binigay ng Diyos. At uh, salamat sa Diyos at uh, purihin ang ating Panginoon.